The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study in Ining Adawa, gi kinahanglan ang atong pag uh, gamit karon sa prinsipyo sa 1 John 1.9, agi upangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag. 1 John 1.9, naga kanayon sa in English, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buwanta ka na ikaw ang damnausap sa pagpadayon sa atong spiritual momentum pagtuon sa pulong sa Diyos. Alang ka ni mo, higala, tawagun ka lang na ako o higala, kaya di ka pa man ako igsoon diyan ni Kristo. Not until ikaw mo himula sa labing manunan ng desisyon nga ikaw mo tuon na kang ginoon sa Kristo ngayon mong manuluwas. Acts 16.31 na kanayon sa in English, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, kalon magandam ta sa tagsa-tagsa nato kakalag, pinagi sa hilom ng pagampo. Let us pray. Amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimong nastanan sa imong paghatag ka na mong dugway sa mong kinabuhi ang tuning higay una. Salamat o Diyos sa imong grasya nga nagalihok sa mong kinabuhi bisan dili kami takos nga mabuhi pa o uh, ang imong pagkamatinumanon ganyan sa imong mga saan. Salamat nining tanan nga mong Bible study through the YouTube sa Vic Malavido Evangelistic Ministry o ikaw lamang ang among dangpanan ng tanan bisan pa sa among pagtuon sa among pulong na unta ang balang Espiritu Santo makatudlo ka na mo sa tanang kamaturan o uh, bani kami karon lamdagi kami o patinawi kami sa dugang pang kamaturan kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Isu Kristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsuon diha ni Kristo or fellow believers. Welcome na usab nining adlaw sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ani ang pagkita magadupot sa atong tunanan nga Uh, may kalabutan sa atong umaabot nga pagsaulog sa Pasko. O kini, giuluhan nato, God's greatest gift to man. Okay, padayon kita sa atong gibiyaan nga uh, hilisgutan kagahapon. Okay, ni naman ta sa uh, bahay ni atong Of course, bahin sa kaluwasan, okay? Nga ang usa ka tawo nga mutuonan kang Ginoo Hesus Kristo nga iyang manulungas. Ani ang positibong mga resulta niya nang iyang pagtuo o ato kining gihisgutan kagahapon, okay? Atong isgutan ang una ni ni ang Dios nga mahan mo punit uh, sa uh, kanimo nga bagong magtutuo puniton kas uh, Dios nga mahan ug mo butang kanimo ngadto pagkadugtong pagkayusa 
ngan tukang ginoo si Kristo. Sandayo na kana. Pinagis pagbautismo sa Espiritu Santo o mao ka nagitawag sa in English o being born again. Niya ikaduha, ang maong bagong magtutuo kinsa na himo ng anak sa Diyos na himo ng kalifikado sa pagpuyo uban sa Diyos hangtod sa kangturan. He is now qualified. Ikatulo, puyan na kinisya sa Espiritu Santo. Ang iyang lawas, may puyan. O uh, ikaw, nga bagong natao pag-usab, o sudla na ang imong lawa sa Espiritu Santo, puyan. I think that's the right word. Puyan ka na sa Espiritu Santo, o uh, kay ikaw bago na nga anak sa Diyos. Ikaw pat, ang imong ngalan, uh, now I'm referring to you, a new believer, ang imong ngalan isuwat na dito sa libro o basahon sa kinabuhi sa karnero, Lamb's Book of Life, kung kini di nagyod mapa, never to be blotted out. Nakakadas pinadayag 21-27, pinadayag 3-5, ug Pilipos 4-3. Ang ikalima, hatagan kini siya kinabuhing wala na katapusan. Eternal life. Juan 3-16, ug Juan 3-36. O karon na ito ipada yun. Ikaunom na positibong resulta. Yan ang higayon sa iyang pagkaluhas. At that very moment, kini siya, nga bagong magtutuo, mahimo ng usa ka espirituhanong milyonaryo. He became, he became a spiritual millionaire. Ikapito, Gitaganan na siya sa Diyos o bagong pinuyanan. A new home. Juan 14.1 nga ito sa 6. Ikawalo. Usa katagwat o interim nga lawas. O gunya, usa kalawas nga binanaw resurrection body. Na kana sa Hob 19.25 nga ito sa 26. Ang ikasiyam. Kung mahuman na ang iyang kinabuhi din ni Siyuta, when his life is over, unsa may mauna, mamatay ba siya physical o ang pagsakgaw rapture? Either, unsa may mauna, mamatay ba siya sa iyang lawas o uh, pagsakgaw rapture? Kini siya sa usaka pamilok, matubang na sa ginoo. At ito na siya sa usa ka dapit, din niya ng dapita, wa na'y kasubo, wa na'y kasakit, o guban pa. Pinadayag 21.4. Karon, ika na pulo. Wala na'y appointment niya sa paghukum. Roma 8.1. O gaang ika na pulo usa, labihan yung dakuha ang bintahas usa ka magtutuo nga Atuan na sa langit. Gusto? Abigod ni mo, ang labing grabe o kinagrabihang butang nga may tabo ni bisan kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, mao ang iyang pagtuo niya itong unsay gitudlo sa relihiyon. That's the worst thing. Ang kaluwasan, mao lang gihapon ka niya ito, mao lang gihapon ka ron, Ong mao lang gihapon sa kanunay og kini mao ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Wa mao sab kana. Ang bugtong pagtuo nga makaluwas mao ang pagtuo nga wa nay gidugang it's faith plus nothing. Kay numduman ta nga ang kaluwasan usa ka gasa nga dawatunon. Dili tumong nga kabutonon. It's a gift to be received, not a goal to be achieved. Unsa kadak a ah, nga pagtuo ang gikinahanglan aron makatuo ni Kristo ang usa ka tao? Tubag. Ingon ra kadak as usa ka liso sa mustasa. Sige no, Jesu Kristo re bugtong dalan ngadto langit. 
ang uban ng mga dalan pasimang ngadto sa kapildihan. Adun na lay duha ka mga butang no dili kay butang uh, litra nga bi. Adun na lay duha ka mga litrang bi ang kapilian sa tao ug kini mao ang unang bi believe o ang ikaduhang b burn entonces believe or burn matag higayon nga musaad ang dios kanang sa ara sa kanunay garantisado gayud og ngano man bao kang ano tubag tungod kay sa kanunay mutuman man gyud siya sa iyang pulong God always keeps His word. Ang gisulti sa itong ginoo bahin sa mga dili magtutuo mo kini. May pagwa na lang unta kini sila mga tao. Now, ang huwag pagtuo sa tinuod, nagatawag sa Diyos nga bakakon. Yan pa yung sa kabutang. Sa Kristyanismo, in Christianity, ang kaluwasan ng humanak. Apan sa relihiyon ang kaluwasan nila pagatumanon o pagabuhaton pa. Kita ni mong diferensya? So, atong sublion sa pagpangutana ni mo? Kung sa mag-ibote pa sa mong kaluwasan? Well, ato nang nasairan gikas doktrina nga ang kaluwasan usa ka pagtabang o pagpahiling kawas sa English pagod, a uh, rescue. A rescue o pagpaling kawas gikan sa din o gikan sa unsa. Tubang? Pagpaling kawas o pagtabang gikan sa alaot o makaluluoy kahimtang sa tao. Hingpit o total yung pagkahimulang niya. Pahilayo sa Diyos. Gumikan kay siya makasasala man. Suma so, kini sa Roma 3.23, kini na ka na yun. Kaya ang tanan nakasala man o nakabsan sa himaya sa Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Paminaw, maluwas lamang ang tao. O ang bungtong pagi nga siya maluwas, maura ang iyang pagtuo kang ginoong Iso Kristo o dili pinaagig mga buhat o binuhatan. Now, tiba niya, dili ta supak ang paghimog mga binuhatan na maayo, dili. Kaya kiniresulta naman guna sa imong tinuray ng pagdawat kang ginoong Iso Kristo. Ang gisulti sa episodos 2, 8 o 9, maukini. Kay pinagi sa pagtuo na luwas ka mo tungod sa grasya sa Diyos. Dili kini inyong buhat, kundi ligasa kini sa Diyos. Busa, walay makapasigar mo ni ini, sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa, tumuo ka kang ginoso Kristo o ikaw maluwas. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Now, balik tas pagtukbil bahin sa matuod ng kahulugas pagsaulog sa Pasko. E mo mong yun yung atong tima. Well, sayod ng kitang mga magtutuo nga. Ang pagsaulog sa Pasko, may inguntang mo'y panahon sa paglipay, hudyaka, o panagdait. Apan, ang angay gud na itong isipon mao, nga ang matag, everyday, ha? matag Pasko, alang sa matag usaka Kristuhanon. Everyday is Christmas, alang sa matag usaka Kristuhanon. O, maunta ka na yung angay sundon sa matag Kristuhanon. Well, tinood. Ang Pasko may kasaulugan sa matang magtutuong bahin sa kang Kristo nga unang paganhi. First Advent. Si Ginoong Iso Kristo, nahimong usaka na to, He became one of us. Nahimo siyang unod. 
iyang gibiyaan ang iyang trono sa langit. Ug mi kanaog siya din his labihas kagamay nga kalibutan. Kay nung dumanta, nga natao siya, dili dito sa usa ka palasyo, kundi dito sa usa ka pasungan, a manger. Nagkanayon ang Mateo 8.20. Si Jesus mitubang kaniya, ang mga milo, may mga katag-taguanan o ang mga langgam may mga salag ang pananganak sa tao walay dapit ng kapahulayan. Siya nagkinabuhi o usa ka ubus lamang kaayo ng kinabuhi. A very humble life ingon nga anak sa usa ka panday o nagkinabuhi siya dinis kalibutan Sod sa pilakatuig, katluag tulo. Ang tulo katuig ni Ana, iyang gigugol bahin sa buluhaton sa iyang aman. These three years were spent about his father's business. Apanuhan siya dawata sa iyang kaugalingong katawahan. Wala. Gisalikway hinoon siya. Ila siyang gipadupa o lansang sa babag na kahoy sa krus o siya namatay. Gilubong sod sa tulo kaadlaw. O siya nabanhaw sa ikatulong adlaw gikan sa mga patay. Misaka siya sa langit o karon nagalingkod na siya sa toong kamot sa Diyos nga man. O siya misaad nga mubalik pag-usab sa ikaduhang higayon, sa tuyo, na iyang hukma na ang mga buhi, ingon man ang mga patay. At ito ni Padayon Ugma, ayaw si Piat sa sumpay ni ini, sa atong pagpadayon sa paghisgot, bahin ini ang atong uluhan. God's greatest gift to man, magampota. Pamahan ang mong langit noon, nagkapasalamat kami kanimo, nining laino sa mga higayon sa among pagpakigabitay kanimo o sa imong mga pulong. Salamat niya mong Bible study through the YouTube. Nada kami pangbalik kung madinihirong kami makapadayon. Ining among spiritual momentum, kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen.